extrato. Continuação do audio tutorial. E agora parei uh, o jogo com a letra P, ou seja, quando nós quisermos pausar o jogo é a letra P. E nós estamos uma festa, digamos, e por uma razão desconhecida deu-nos alguma coisa, né? passamos alguma coisa pela cabeça <risos> e ficamos revoltados. E o que é que nós temos que fazer aqui? Dar asas à nossa revolta e matar toda a gente <risos> que está na festa. Isto aqui é um bocadinho mórbido. Pessoal, isto aqui não é exemplo para ninguém, é só mesmo para a pessoa se divertir e é tudo falso. Bom, temos que matar a malta toda e apanhar uh, os pertences das, das, das pessoas. Eu agora aqui parei o jogo para fazer também um parênteses para dizer quais são as teclas de jogo. Bom, seta esquerda, seta direita, move o nosso personagem para a esquerda e para a direita. Este jogo é um side-scroller, pessoal. É um jogo de ação, estratégia, jogado como um side-scroller. Nós andamos para a esquerda e para a direita em 2D. Para saltar é seta para cima. Para disparar a arma, ou dar murros, ou esfaquear, é barra de espaços. Para mudar entre as nossas armas, é de 1 a 9. Nós vamos apanhando armas, elas vão ficando automaticamente nesses, nesses te, digamos, teclas de atalho, teclas rápidas, e nós mudamos assim rapidamente a arma, os armas, o armamento. Se nós quisermos mudar de armas uma a uma, Tipo, ir rodando no menu das armas é a letra W para a frente e se quisermos andar para trás é Shift W. Para pausar o jogo já falámos, a letra P. Para recarregar uma arma, neste áudio tutorial eu não vou chegar a ter armas porque o jogo ainda não está registado, mas para recarregar a arma é a letra R. Um, mais... Para movimentarmos nos entre os itens do nosso inventário, é com a letra Tab, anda para o próximo item, Shift Tab, anda para o item anterior. Que tipo de itens nós podemos apanhar no jogo? Podemos apanhar, já não falo no dinheiro e nas armas, que isso vão para sítios próprios, não vou para esta zona de itens que eu estou a falar, que movimentamos com o Tab. É os medical kits, que são uh, os kits médicos para nós curarmos enquanto estamos a jogar. São também as drogas que nós apanhamos no casino. Essas drogas podem nos dar mais velocidade, podem nos dar mais defesa ou mais força, mas depois deixa o pessoal adicto a elas. Temos de estar sempre a buscá-las, senão o pessoal vai-se. <risos> e um, também minas e, uh, e granadas. Também isso pode ser apanhado, no, digamos que na fábrica. Um, <coughs> Depois de nós movimentarmos com Tafit e Shift Tab entre as opções, para selecionarmos uma dessas, dessas itens é Enter. Bom, vamos então tirar o jogo de pausa e vamos matar este pessoal. Eu carreguei no P, agora carreguei no número 2 para mudar para a faca. <risos> Este jogo é bom para nós esvaziarmos o nosso stress todo quando estamos estressados com alguma coisa. Vimos aqui e hoje fazemos as neiras e mais vale fazê-las aqui do que fazer no para matei, ela deixou cair a moeda e depois de nós para apanhar a é só passar por cima dela, não é preciso carregar enter nem nada do género. As armas que aparecem no jogo é a mesma coisa, é só ir de encontro elas. Side scroller, neste caso estamos a ouvir o som para a direita e quando dá para a direita. Ricardo Estrato Estero has leveled up to level 2. Ricardo's stats are now 138 health, 10 strength and 10 defense. And so, thus begins your life as an outlaw. Homicide of 10 civilians isn't exactly legal, after all. In fact, in this area, the death penalty is still administered to criminals such as yourself. Well, since you're an outlaw, might as well make it fun, right? You decide that you want to start your own gang. 
But you need some sort of objective for your gang to accomplish. What is your gang's goal? Collect a certain amount of money. Bom, aqui de uma forma muito resumida, a primeira coisa que aparece no texto é dizer que eu, eu evolui para o nível 2. Uh, depois diz que a minha saúde, a minha defesa e o meu ataque aumentaram. Eu também ainda não falei nisso em relação às teclas de atalho. Para nós, durante o jogo, vermos a saúde é a letra H. Para nós vermos qual é o nosso ataque é a letra S. Para nós vermos a nossa defesa é a letra D. Para nós vermos o, a, o, digamos, a munição que nós temos disponível. Claro que nas facas e nos bastões não há munição, como é óbvio, mas nas armas já há. É a letra A. Pronto. Outra coisa interessante. Eu estou a dizer só os, as teclas de atalho para o jogo. Ou seja, quando estamos em ação, dentro dos cenários. A seta já falamos. Falamos no H para ver a saúde. Os barra de espaços para usar a nossa arma. A. Armamento. S. Ataque. D. Defesa. H. Saúde. Depois também podemos... Há ah, uma coisa que é interessante, quando nós começarmos a ter colegas nossos que vamos agora querer construir o nosso gangue, vamos à prisão buscar também pessoas para recrutar para o nosso gangue e podemos no máximo usar três personagens ao mesmo tempo. Nós termos a controlar um, podemos ver como é que está a saúde dos outros em F1, F2 e F3. Essas três te teclas dizem a saúde de, 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 dos outros nossos colegas para nós conseguirmos também saber quando é que acabemos de sair do nível. Sim, neste caso, na parte, nós mal acabamos de matar toda a gente e apanhar os itens, nós saímos automaticamente da cena de, de jogo. No entanto, nos próximos cenários, nós para sairmos da, do cenário de jogo, é chegarmos à porta, que fica sempre no canto esquerdo, ou seja, fica sempre no lado esquerdo de tudo do cenário, e quando chegarmos à porta, temos que pressionar as teclas SHIFT e ENTER. Só ENTER não serve, pessoal. Tem que ser SHIFT e ENTER. Porque se pressionarmos ENTER, ele vai usar o item que nós temos no nosso inventário. Naquele que nós alteramos com TAB e SHIFT TAB. Portanto, pessoal, para sair é SHIFT e ENTER, tá? E pronto, acho que o principal de teclas de atalho está, está falado. Ah, para cima é saltar. Mas eu quero dar um parênteses no saltar. Para nós darmos saltos muito largos é andar para cima e sempre sem largar para o sentido do salto que queremos dar. Não é carregar os bocadinhos para a frente, é carregar sem largar para o lado. Ele dá o salto maior que pode. É cima e, e ao mesmo tempo, enquanto estamos a pressionar a seta para cima, é a seta correspondente ao lado que queremos saltar sem largar. A saltar é muito importante para nos livrarmos dos disparos dos inimigos, está bem pessoal? Vamos então... Uh, respondeu o que ele disse, ele disse que nós agora fizemos as neiras, uh, estar a matar cidadãos não é uma coisa muito boa, então começou a nossa vida, digamos, na parte escura da sociedade e pergunta qual é o nosso objetivo do nosso gang agora, se é recolher moedas ou matar gente. Eu vou escolher a opção... A primeira, que é collect a sum amount of money, significa recolher determinado, digamos, a quantia de dinheiro. Kill a certain number of people. E a segunda opção, matar um certo número de pessoas. Eu vou escolher recolher ao, a certain... o mínimo, digamos, algum tipo de dinheiro. How much money do you aim to obtain? Minimum is 10,000, maximum is 1 million. Pergunta-me quanto dinheiro eu quero recolher. Diz que o mínimo é 10 mil e o máximo é 1 milhão. Eu vou pôr 10 mil. One. Para escrevermos é no teclado numérico. Neste caso, o que fica por cima das letras? Zero. 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 Select an action. Go on a mission. E pronto, caímos agora no nosso, no nosso habitat. Eu vou pressionar no P Game paused. para pausar. Porque este jogo, mesmo quando está neste menu, que eu costumo dizer que é o nosso quartel geral, general do, do gang, um, o tempo está sempre a passar. E o que é que acontece? Este jogo, como eu falei, não é só a ação, é a ação e estratégia. Então, o tempo, à medida que vai passando, o nosso personagem e os outros que nós vamos resgatando vão consumindo comida. 
Portanto, se nós ficarmos neste menu sem pressionar a letra P, senão, sem ficarmos pausados, bah, hum, a comida começa a desaparecer. E nós começamos a passar fome até chegar a uma altura que morremos. Se morremos, acabou o jogo. Portanto, quando chegamos a este menu, não podemos parar. Temos de estar sempre ali, uh, com sete olhos, a gerir tudo. Um, neste menu principal, as teclas um, já mudam um pouquinho. Uh, a letra T, neste, nesta, digamos, neste menu, mostra o, as horas. As horas são importantes para quê? É. Quando nós queremos assaltar bancos, como por exemplo, convém nós assaltarmos à noitinha, tipo uma da manhã, que aí vai ter menos pessoas junto aos bancos. Normalmente os bancos são sempre três caixas multibanco que aparecem para nós roubarmos e quanto menos gente estiver lá, melhor. E nós vamos vendo o tempo com a letra T. O Y diz a data, mas a data não é muito necessária para muita coisa. Depois, a letra F... Neste menu diz-nos a quantidade de unidades de comida que nós temos. A letra C diz-nos o cash, diz-nos o dinheiro que nós já conseguimos angariar. A letra K diz os mortos que nós já, já digamos, as pessoas que nós já matamos no total. Depois, quando nós entramos, digamos, num dos menus onde esteja um dos nossos personagens, tem outras letras. Hum, digamos que eu até posso agora mostrar exatamente isso para eu também ir relembrando. Manage characters. Select a person from the list. Ricardo Estratos. Hum. Go back. Ricardo Estratos Stero, level 2. Ora bem. Game paused. Ricardo Estratos Stero is 100% loyal. O, a, a letra O diz-nos a nossa obediência. Neste caso, a mim próprio é, é total, não é? Só quando tiver outros personagens é que faz sentido. E... Ricardo Estrato Estero is 5% hungry. A, a letra U diz-nos a fome. Quanto é que nós temos de fome? Today is Thursday, August 17, 2017. Tem a data e a, e a hora, não é? Que é, é o Y que já falámos nisso. Ricardo's current strength, 10. Depois, aqui é a mesma coisa que no jogo. O Ricardo's current diz a força. Ricardo's current defense. Diz a defensa. 100 food. O F diz a comida. Diz quanto nós temos, mas tem que ir no geral ou inventário geral, não é? Ricardo has 138 out of 138. O H diz a saúde, como no jogo em si. 10 total kills. E o uh, L diz o, uh, is level two. He has a total o of nosso seven. o nosso o nosso nível, basicamente. Ricardo Estrato Stero has 8 food rations. O uh, letra N Ricardo Estrato Stero has 8 food rations. O número de rações de comida que nós temos no personagem. Eu tenho no total o F diz o total que nós temos na base e o N diz o número que cada personagem vai carregando de comida. Eu até vou dar um bocadinho mais de comida a ele. No menu principal, eu não me falei nisso, agora vou falar agora rápido, que não posso estar aqui a perder muito tempo nesta parte que ele vai consumindo comida, não é? A primeira, moção, a primeira opção deste menu é para nós irmos para uma... Para um, uh, para um estágio de fazer uma ação, digamos. Manage characters. A segunda parte é, digamos, gerir os personagens. Manage weaponry. O terceiro é uh, gerir as, as, o armamento. Manage items. O quarto é gerir os itens. Manage armor. O uh, quinto é gerir as proteções, a armadura, digamos. Visit the black market. O sexto é para visitar o mercado negro. Save game. O sétimo é para gravar o jogo, é o save game. Configure options. O uh, oitavo é para configurar novamente as opções. Exit Psycho Strike. E o uh, décimo e, e o último de todos é para sair do, do, do jogo. Tem continuação. Procura a próxima parte.